Bonjour, c'est moi, votre mère de Marseille adorée, Luki Codigny. Aujourd'hui, je vais vous parler des quelques problèmes que j'ai avec certains de mes employés. Mais rassurez-vous, hein, je résous très facilement tout cela grâce à mes cousins. Enfin, vous allez voir. Alors, figurez-vous que j'ai embauché ma nièce au secrétariat afin qu'elle travaille activement sur Internet et surtout qu'elle se fasse les ongles. Eh oui, que voulez-vous Chez elle, elle n'a pas le temps. Et puis, oh, surtout, n'y hein, voyez pas du népotisme là-dedans. Je laisse ça au curé et surtout au pape. Enfin bref, sur ces entrefaits, entre un employé, eh oui, il était en pause de balayage. Eh oui, figurez-vous qu'après dix minutes de travail, il était fatigué. Oh, sûrement pas un corse, hein, croyez-moi. Enfin bref, et je le vois regarder mon adorable petite nièce. Alors je m'approche de lui et je lui dis... Dis-moi un peu, vous voyez, tout aussi, toujours paternaliste, hein. j'ai un bon cœur, j'ai un bon fond, hein, avec tout le monde, comme vous le savez. Enfin, bref, je lui dis, dis-moi, elle te plaît, ma nièce Alors là, vous savez ce qu'il me répond Écoutez-moi, il me dit, oui. Alors moi, je reste les yeux bouche bée. Je m'approche de lui et je lui dis, dis-moi, j'ai pas trop entendu là. Tu as dit quoi Et là, bon, je le sens plus trop sûr de ses sentiments vis-à-vis d'elle. Il me dit, non, je la trouve pas jolie. Je lui dis, comment ça Tu la trouves pas jolie, ma nièce Oh, à qui tu parles là alors là, je m'approche un peu plus, encore plus, hein, qu'est-ce que vous voulez J'avais même le nez posé sur son front. Je me suis même humidifié le nez avec la sueur de sa peur. En fait, alors là, je lui répète la question, mais très, toujours très gentiment. Hein, je lui fais un beau sourire, comme j'ai d'habitude à, à le faire. Et là, il me dit... Un petit oui. Alors là, ça m'a rassuré quand même. Hein. Bon, j'étais un peu gêné euh, sur ces ambivalences au sujet de me répondre, mais s'il la trouve jolie, je ne peux pas lui en vouloir. Bien sûr, il ne faut pas qu'il s'approche d'elle. Hein. Et je lui ai dit d'ailleurs. Alors ce qu'il a fait, il est allé retourner travailler sans même boire le café dont il s'était servi. Et je sais qu'il a fait quelques heures supplémentaires gratuitement. Que voulez-vous Je sais persuader les gens de travailler efficacement et gratuitement pour la mairie. Enfin, bref, sur ce, il était 10 heures du matin. Je vois arriver un employé. Alors là, bon, ça m'étonnait quand même, hein, 10 heures du matin, à la mairie, on arrive plutôt à, à 9 heures, 9 heures et demie. Mais là, 10 heures du matin, c'était un peu tard pour moi. Alors je, je dis à Doumé et Doumi de venir avec moi, et puis on est allé le voir. Et je lui fais remarquer qu'il est en retard. Alors vous savez ce qu'il me dit il me dit, « Et quoi ?» Alors là, c'est plus mes yeux qui sont restés bouche bée. C'est mes oreilles, les pavillons là, regardez là. Ils sont restés tout ouverts de ce truc, de ce « Et quoi ?» Alors là, bon, je, je reste calme, hein, on ne sait jamais, hein. Faut pas, faut que je me, faut que je préserve mon cœur. Là, je m'approche, je lui dis, regardez, écoutez, écoutez surtout, parce que regardez, 
je lui dis « Eh, quoi Quoi ?» Alors là, il me regarde toujours avec euh, cette espèce de regard ensommeillé. On dirait qu'il avait euh, dormi les yeux ouverts. Il me dit « Eh, quoi 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 ?» Alors là, vous savez, j'ai continué à pas continuer à m'énerver. Et là, j'ai regardé Doumé, j'ai regardé Doumé, et je sens qu'ils étaient énervés. Je leur ai dit, écoutez, calmez-moi, vous allez voir. Oh, oui, oui, je, ai dit, je leur ai dit, calmez-moi. Je, je me suis approché de lui. Qu'est-ce que vous croyez Je n'ai pas peur, moi, moi de, de, de ces employés-là. Je lui ai dit, mais toujours, ça m'énervait. Hein faut pas, faut pas qu'il tombe malade, l'employé. Hein en fait, du moins, du fait de la mairie, et de moi, bien sûr, parce que s'il ne faut pas que la mairie ait trop de choses, il hey, y a la sécurité sociale pour ça, voyons. Alors là, je m'approche donc et je lui dis, écoutez, vous allez voir la puissance de persuasion que j'ai avec les gens. Écoutez, et quoi 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 un quoi de plus, que voulez-vous J'ai une réputation à tenir. Et là, sans se démonter, vous savez ce qu'il me répond Vous allez voir. Ouvrez bien les oreilles, écartez bien les yeux et fermez bien la bouche. Il me répond. Et quoi En plus je viens de travailler et je me fais engueuler. Alors là, vous savez, là, j'ai pas pu ne pas rester calme. J'ai dit, je lui ai dit ceci, écoute, tu aimes le vieux port, est-ce que tu aimes l'eau Il m'a dit oui. Eh bien, écoute, ce que tu vas faire, tu vas aller avec mes cousins Doumé et Doumi au vieux port et tu vas aller un peu explorer le fond. Tu verras. Tu aimes nager Il m'a dit oui, j'adore nager. Eh bien, croyez-moi, ça fait quelques semaines qu'il nage au fond de l'eau et il adore ça. Enfin, bref, figurez-vous aussi. Alors, attendez. J'ai su que l'ONG Greenpeace, enfin, je vais dire plutôt urine verte, parce que j'aime pas trop ces anglicismes, est venu nettoyer le fond du vieux port. Eh oui, parce qu'il trouvait qu'il y avait trop de chariots et autre chose, enfin. Mais moi, bon. J'étais un peu embêté qu'ils viennent, mais bon, je les, les, je les ai laissés faire. Et oui, je suis un maire ouvert aux technologies vertes. Alors, mais avant ça, j'ai dit vite à mes cousins, parce que figurez-vous que j'y ai quelques amis au fond du vieux port depuis une dizaine d'années. Bien sûr. Pas que là, hein, je vous rassure, sous la porte d'Aix aussi, et sous la L2. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle met tant de temps à se finir à celle-là. Et oui, figurez-vous, que les ouvriers, écoutez, vous allez voir, vous allez, vous allez peut-être rire, enfin, j'espère, il faut que vous riez, et je suis votre mère. Les ouvriers, souvent, ils tombaient sur des os, et donc, ça a retardé le, champ, le chantier. Mais maintenant, ça va, ça va mieux. Ils en trouvent un peu moins. Enfin, bref, j'ai donc dit à mes cousins 
d'aller récupérer mes amis au fond de l'eau, qui y étaient depuis donc quelques années, mais quand ils, ont, ils y sont allés, figurez-vous qu'au fond, ils n'ont plus que trouvé des blocs de béton et des tibias qui dépassaient. Mais bon, pas d'affolement, hein. je pense que c'est le courant qui a dû amener les restes des eaux vers le continent corse, mon pays, ma patrie. Et si on retrouve des, les eaux là-bas, on pourra dire que c'est les brebis qui se sont noyées. Eh oui, figurez-vous, les pauvres, qu'elles ne savent pas toutes nager. Et donc, ils m'ont ramené les quelques trente blocs de béton. Mais moi, ça m'embêtait un peu, je ne savais pas où les mettre. Alors j'ai réfléchi, pas longtemps, hein, vous savez, un corps, ça ne réfléchit pas longtemps quand il y a des, des problèmes à gérer comme ça. Alors j'ai dit à mes cousins, écoutez, ce que vous allez faire, vous allez prendre les blocs de béton, les mettre dans la cour de l'hôtel de ville, bien sûr, la nuit, il hein, ne faut pas qu'ils se fassent remarquer, à la lueur de la lampe, et cagouler aussi, hein, faut pas exagérer. Vous allez m'aligner ça géométriquement, me peindre ça de toutes les couleurs que vous allez trouver, et vous verrez, ça passera pour des œuvres d'art. Et là, le lendemain matin, mes adorés, mes chers employés municipaux, quand ils sont vus ça dans la cour, ils en sont restés ébahis. Il y en a même un qui m'a dit, « Dites-moi, monsieur le maire, c'est qui l'artiste qui a mis, qui a créé cette œuvre ?» Alors moi, je leur ai dit, « Écoutez, il tient à rester anonyme, un peu comme le soldat inconnu, voyez-vous. » Et voilà. Et puis, alors j'ai décidé que cette œuvre allait voyager un peu dans toute la ville, à la vieille charité, par exemple, ou au Mac. D'ailleurs, le pouce de César en est déjà levé. Voilà, je suis content que, que mes amis soient sortis de l'eau, soient sortis du néant. Que voulez-vous Il me manquait. Eh oui, j'ai un cœur, moi. Je suis un être sensible.